في عام 1918 كانت أمريكا تتجهز الاحتفال بانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى لكن في الوقت نفسه انتشرت The Spanish Flu الانفلونزا الأسبانية حول العالم وأصابت تقريباً 500 مليون إنسان وراح ضحيتها 50 مليون شخص أو أكثر في هالفترة في مدينة سانت لويس في ميزوري في أمريكا قاموا بحظر كل التجمعات البشرية وأغلقت المسارح والنوادي والمدارس والمطاعم أما فيلادلفيا في بنسلفانيا فقالوا لابد نحتفل بموكب الانتصار وطلعوا في مسيرات ضخمة خرج فيها أكثر من 200 ألف إنسان رغم تحذير العلماء أن يا جماعة اقعدوا في بيوتكم وبعد أيام بدأ الضحايا في التساقط موتى في فيلادلفيا وتكدس المرضى في داخل المستشفيات بدون ما يهتم فيهم أحد أما في سانت لويس فقد مات ما يعادل 10% فقط من ضحايا فيلادلفيا ولو اتبعت مدن العالم ما فعلته سانت لويس حينها فربما انقذت ارواح ملايين البشر. انتقل فيروس الانفلونزا الاسبانيه للانسان من الطيور. اما فيروس اتش اي في اللي سبب الايدز فيرجح العلماء انه جاء من الشمبانزي واليوم يصيب 75 مليون مصاب في العالم. وفي عام 2009 اصاب العالم فيروس انفلونزا الخنازير اللي يعرف علميا ب اتش 1 ان 1 وقتل قرابة 400 ألف إنسان وإيبولا جاء من نوع من الخفافيش وبعض أنواع القرود ونسبة موت المصابين به 50% وقد تصل إلى 90% بحسب منظمة الصحة العالمية أما فيروس سارس بأنواعها المختلفة اللي آخرها كوف سارس 2 اللي تسبب بمرض كوفيد 19 يعتقد العلماء أنه جاء من الخفافيش وانتقل إلى حيوان آكل النمل الحرشفي اللي يسمونه بانجولين ثم إلى الإنسان ولا ندري كم سيقتل من البشر حتى يتوقف عن الانتشار هل فيروسات تسمى زونوتيك فيروسز أي فيروسات من أصل حيواني طيب ليش هذه المعلومة مهمة؟ الفيروسات الحيوانية مثل سارس كوف 2 أثرها شديد على جسم الإنسان لسببين رئيسين الأول أن أجسامنا ما عندها مناعة ضدها لأنها دخيلة وجديدة على جهازنا المناعي والثاني أن الفيروسات اللي نعرفها وتصيب أجسامنا وتسبب أمراض متعارفة كالزكام مثلا هدفها أن تعديك فقط علشان تنقلها لغيرك فتنتشر وليس قتلك كما يقول كريس كولمن أستاذ علم المناعة والعدوى بجامعة نوتنغهام ولكن لأن الفيروسات الحيوانية دخيلة على جهازنا المناعي فإن مستوى تأثيرها علينا يتجاوز المرض إلى القتل في أحيان كثيرة كيف أعرف أني مصاب بالكورونا؟ ليست كل أعراض الكورونا تشبه أعراض نزلة البرد كما اعتقد البعض والفترة اللي يأخذها الإنسان لظهور الأعراض عليه ليست فقط من يومين إلى 14 يوم فرغم صحة هذا الكلام إلا أن كلية الطب في جامعة جوانزو نشرت ورقة علمية قبل أيام تقول فيها أن فترة الحضانة حتى ظهور المرض قد تمتد إلى 24 يوم يعني المريض قد ينشر المرض طوال هذه المدة دون أن يعلم بأنه مصاب بالفيروس من أبرز أعراض الإصابة بالكورونا هي الحمى والسعال وضيق التنفس لكنها لا تقتصر على ذلك بل أيضاً ألم مستمر في الجسم والإحساس بضغط على الصدر وعدم القدرة على الوقوف والتوازن وقد يزرق لون الوجه والشفايف في بعض الأحيان لكن غياب الحمى لا يعني أن الشخص غير مصاب بالفيروس بل أحياناً لا تبدو على المريض أي أعراض ولهذا فإن صعوبة تشخيص المرض تؤدي إلى صعوبة اكتشافه وبالتالي صعوبة احتوائه عرفت الحين ليش علينا الجلوس في المنزل وعدم مخالطة الآخرين؟ هل يمكن لفيروس كورونا أن ينتقل إلى مليار شخص حول العالم؟ للأسف ممكن ومرجح أيضاً أكثر النماذج الإحصائية تشاؤماً تقول إن المرض سيصل إلى مليار شخص بحلول يوم 26 مايو المقبل لكن المرجح أن هذا سيحدث قبل نهاية هذا العام إذا استمر الناس بالتهاون مثل ما نشوف اليوم لكن ليش ينتشر الفيروس بهذه السرعة؟ لأن المصاب به لا يشعر بأعراضه قبل مرور أيام وربما أسابيع وفي هذه الفترة يخرج من المنزل ويروح المولات ويقعد في القهاوي ويروح يتمرن في الجيم 
ومع كل كوفي ناخذه وكل باب نمسكه وكل عربه تسوق ندفعها هناك احتمال كبير بانه صار بالفيروس. هذه الطلعه من البيت قد تؤدي الى مصيبه لا قدر الله واللي صار في ايطاليا اكبر دليل. هناك سبب اهم لانتشار الفيروس وهو ان اعراض الكورونا تتشابه مع البرد العادي في بدايه المرض وهنا تكمن المشكله. فالمصاب بالرشح او السخونه او التهاب الحلق يقول هاي مش كورونا هذا برد عادي ثم يخرج ليمارس حياته بشكل طبيعي حتى تصرفات لو انتشرت في داخل المجتمع بتكون كارثه على الجميع. في 21 فبراير الماضي كانوا المصابين بكورونا في ايطاليا 20 شخص فقط انتبهوا 20 شخص ولكن في 10 مارس صار العدد اكثر من 10000 شخص وفي يوم 14 مارس صار العدد اكثر من 21000 شخص اي تضاعف الرقم في اربعه ايام فقط حالنا اليوم قد يكون مثل حال ايطاليا يوم 21 فبراير وما سيقول اليه حالنا بعد ايام يعتمد على وعينا والتزامنا بالجلوس في منازلنا شوفوا شو اللي حاصل في العالم بدأ فيروس كورونا في مدينة ديوان الصينية في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي. طيب هل نصاب بالذعر؟ لا، الذعر ما راح ينفع أبدا، لكن علينا أن نقلق. ونكون جادين في اتخاذ التدابير الصحيحة علشان نتجنب كارثة إنسانية في دولنا أولاً توقف عن الاستهتار بخطورة فيروس كورونا هذا مش برد أو زكام وإذا عندك أعراض برد اعزل نفسك في البيت مباشرة لا تقول ما عندي حرارة وسعالي مبجاف وعندي رشح فقط يمكن ما تقدر تفرق بين البرد وبين الإصابة بالكورونا ثانياً التباعد الاجتماعي أو social distancing يعني عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى لا تجمعات لا زيارات لا عراس لا جيم لا قهاوي ولا حتى الخروج لرحلة برية أو بحرية لا تسلم لا تحضن ولا تقبل تذكر بأن طلعتك القادمة قد تؤدي إلى كارثة ثالثاً اغسل يديك بالماء والصابون وإذا ما كان عندك ذلك فبمطهر يحتوي على كحول بنسبة 60 إلى 80% مش المعقم مال الجراثيم اللي مكتوب عليه 99% هذا ما بينفع مع الفيروس ابحث عن كلمة إيثانول أو إثلي ألكوهول وجنبها النسبة المئوية بتلقاها خلف علبة المطهر مع ذلك فالصابون هو الأفضل حيث يكسر غشاء الفيروس ويعطله وحتى يكون صابون فعال اغسل ايدك بالصابون ل 20 ثانية على الاقل ثم رش الماء عليها علشان تزيل الصابون محملا ببقايا الفيروس. رابعا ارفع مناعتك من خلال اخذ الفيتامينز والنوم الكافي والابتعاد عن التوتر، لان التوتر يؤثر في قوة جهاز المناعة. خامسا توقف عن الاستماع للاشاعات والمساهمة في نشرها، ارجوكم لا تسوون فورورد لكل شيء يوصلكم على الواتساب وتويتر لا الثوم ولا الكركم ولا أي شيء من كل اللي سمعتوه وشفتوه من هالقبيل له مرجع علمي والفيروس إذا نزل في المعدة ترى ما راح يموت وإذا عطس وانت مزكم فهذا ما يعني أنك أنت ما عندك كورونا ولا أحد يمكنه أن يجزم حتى الآن إن كانت الحرارة ما الجو ستؤدي لانحسار الفيروس أم لا كل شيء جديد علينا والعلماء حول العالم مستنفرين لكي يصلوا إلى علاج لكن خلكم واقعيين إيجاد لقاح لهذا الفيروس أو لأي فيروس يأخذ سنوات بس في هالحالة الاستثنائية نتمنى أن ذلك يحصل في أسرع وقت هل ينتقل الفيروس في الهواء وعلى الأسطح؟ نعم حسب الخبراء في جامعة جونز هوبكنز يمكن في حال كح المريض أو عطس أن ينتقل الفيروس في الهواء من خلال الرذاذ الخارج من فمه أو أنفه أما الأسطح في تجارب أجريت مؤخرا تبين أن الفيروس يعيش على الأسطح كالتالي النحاس أربع ساعات القفازات الليتكس ثمان ساعات الورق المقوى أو الكاردبورد 24 ساعة البلاستيك والستينلي ستيل من يومين إلى ثلاث أيام 
والخشب والزجاج أربع أيام والسيراميك والورق خمسة أيام شو اللي راح يصير لو ما لزمنا منازلنا وما التزمنا بتعليمات الجهات المختصة؟ خبراء الإحصاء عملوا نماذج محاكاة أو ماثماتيكال موديلينج لانتشار المرض ووجدوا أن في بعض النماذج لأن الرقم الحقيقي لانتشار المرض قد يصل ل 24 ضعف الحالات المكتشفة تصوروا يعني لو مدينة فيها ألف مصاب فإن العدد الفعلي قد يكون 24 ألف مصاب طيب وين المشكلة؟ خلا رويكم تقسم حالات الإصابة إلى ثلاث درجات الأولى المعتدلة أو مايل وفيها يعتزل المريض في البيت وهذه تشكل 80% من الحالات الثانية الشديدة أو سيفير وفيها يجب أن يدخل المريض المستشفى وتشكل 13.8% من الحالات أما الثالثة فهي الحرجة أو الكريتيكال وفيها يتم إدخال المريض إلى وحدة العناية المركزة وتشكل 4.7% من الحالات خلونا نطبق هذه النسب على ما يجري في إيطاليا عند تسجيل هذه الحلقة كان فيها 21.157 مصاب تحتاج إيطاليا إلى 3914 سرير منها 994 في العناية المركزة حسب آخر إحصائية فإن إيطاليا فيها قرابة 12.5 سرير عناية مركزة لكل 100 ألف شخص من السكان يعني تقريبا 7500 سرير مع العلم أن قرابة 85% منها مشغول حاليا بسبب ارتفاع الأمراض في الشتاء يعني هناك فقط 1125 سرير عناية مركزة متاحين في إيطاليا اليوم وهم في الحقيقة يحتاجون إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد الآن المشكلة الأخرى أن 20% من الطاقم الطبي المعالج قد أصيب بالفيروس وبعضهم قد مات مما ينبئ بكارثة إنسانية إن تفاقم الوضع ولهذا فإن النظام الصحي في إيطاليا يواجه أزمة حقيقية حالياً بسبب فيروس كورونا من أخطار فيروس كورونا أنه يصيب أحياناً دون أن تظهر أي أعراض على المصاب ولهذا لا أحد يعلم العدد الحقيقي للمصابين به في العالم والهدف من التباعد الاجتماعي والجلوس في البيت هو تقليل الضغط على النظام الصحي في الدول خلينا نشوف كيف هنا المدة الزمنية منذ الإصابة الأولى هنا عدد الحالات المصابة وهذا الخط المتقطع هو الطاقة الاستيعابية للنظام الصحي في أي دولة لو أصيب عشرة آلاف شخص في أربعة أيام كما حصل في إيطاليا فإن الوضع سيتجاوز الطاقة الاستيعابية للنظام الصحي فتقع الكارثة ولكن لو حصلت هذه الإصابات خلال أربعة أشهر مثلاً فإن النظام الصحي سيتمكن من استيعاب كل الحالات المصابة وعلاجها حتى يتم حصر المرض تعرفون لو أن الصين منعت الناس من الخروج وطبق العزل الاجتماعي يوم 22 يناير بدأ 23 لكانوا أنقذوا 20 ألف إنسان من الكورونا تصوروا يوم واحد يا جماعة الخير كل يوم يمر علينا بدون التباعد الاجتماعي يعني يوم أقرب للكارثة مش فقط نظام الصحي اللي بينهار بل أيضا النظام الاقتصادي هل كلام ما بأنه يخوفكم ويدخل الذعر في قلوبكم لكن أتمنى أن يتحمل جميع مسؤوليته أرجوكم امنعوا عيالكم من الخروج من البيت امتنعوا الاختلاط بالناس وقفوا العزائم والزيارات أرجوكم خلونا نكون مجتمع واعي ومسؤول لأن الكارثة لا قدر الله قد تكون على بعد أيام روحة المول والكوفي اللي أنت مستهتر فيها قد تتحول إلى مأساة أنت وأنت اللي تختارون إما كارثة وإما نعدي كلنا هالأزمة بسلام تعرف أن الجلوس في المنزل مدة طويلة قد يكون صعب لكن لو أصبت بالكورونا تكون حالتك أصعب الله يحفظكم يحفظ الجميع